我的排队情人》。您现在收看的是华视教育文化频道，接下来要播出的是《艺术概论》。概论第七讲，今天要介绍的是浪漫主义、黑社会化的掌门人戈雅。介绍戈雅之前，我们简单的跟同学提一下什么叫浪漫主义。浪漫主义指的是十八世纪末到十九世纪中叶风行于欧洲的一个画派。呃，当时的欧洲产业革命兴起，法国大革命刚结束，人权思想呢日益的发达。使得整个传统的秩序还有规范啊崩溃瓦解，社会动荡不安，因此形成对整个理性的反动跟对传统古典的啊一个颠覆。个人主义因此兴起，当时艺术家呢特别追求一种经验，一种很特殊的经验，也就是放纵这个直觉，呃、啊、跟激情啊所形成的一种疯狂的一种作风。呃，浪漫主义的绘画呢，它特别强调的是一个强烈的斗士，也就是说，借着这个来凸显人的一种不安，还有困顿，啊，还有孤寂，以及啊一种呃非常的呃这个哀伤悲观的一种情绪啊，所以他在色彩的表现上呢，也特别的啊明暗，对比强烈，笔触呢也比较奔放啊舒畅。题材尤其充满了这个戏剧性，当时呢喜欢选用一些啊历史故事、宗教故事，或者是新闻事件里面啊有关战争的啊有关屠杀的，或者是冒险的、海难的这些题材。他所画出来的呢场面，往往呢非常的惊心动魄啊，都是大场面的啊这种啊绘画，并且有一种异国的情调。对于远古的事件，或者是沙漠的风情呢？啊，一些冒险的故事啊，也特别喜欢琢磨。可以说，浪漫主义本身呢，就是巴洛克艺术的一种延续，啊，也是对古典艺术的一种反动。那我们现在呢，来跟大家介绍戈雅。戈雅呢，他出生于西元一七四六年，卒于西元一八二八年，他非常的长寿啊，活了八十二岁。啊、呃，他可以说是西班牙近代艺术里面的一个开创者，呃，他也被赞颂为画家中的莎士比亚。啊，他的绘画呢，可以说是把十八世纪风行的洛可可风啊发挥到最极致，也可以说把浪漫主义的绘画呢奠定了一个很好的基础，并且呢，开启了西班牙啊所谓的写实主义的啊一种画风。他被称为西班牙绘画里面的一个巨人，呃，他所以那么伟大呢，最主要是他虽然身为一个西班牙的宫廷画家，甚至是皇室的啊首席画家，可是呢，他还是非常的啊这个关心老百姓，歌颂这个平民大众，真实的反映出当时的社会及时代的一个气息，而且揭露还有抨击当时社会的一个黑暗。以及西班牙王室的腐败跟专制，他对于啊、呃、拿破仑的这个侵略西班牙呢，也大肆抨击啊，并且呢，他用了很多的预言还有象征的手法来控诉当时的西班牙啊、呃、王室啊他们的残暴啊他们的这个呃就是专制啊，以及呢啊战争的这个呃残忍。那对于人性的这个黑暗面的铺路。
他做了一个最深层的挖掘跟探索。所以说，戈雅的绘画呢，它是呃，实际上呢，啊，它是一个呃，跟时代的关系密不可分啊。那时代的变迁，还有整个大时代的悲剧呢，是他创作的一个泉源。所以呢，他称得上是时代的一个代言人，还有历史的一个见证者。啊，我们现在简单的跟同学介绍他的生平。啊，他是出生于西班牙啊一个都市叫呃沙拉戈沙啊这个地方。那父亲呢啊是一个农民啊，也是一个镀金匠。啊，母亲是一个贵族的后裔。啊，那沙拉戈沙这个地方民风非常的强悍。所以呢，也养成他非常顽强不屈的这样的一个个性。啊，据说他小时候放羊的时候被一个教室发觉啊，他很喜欢涂鸦，很有艺术天分，所以呢，特别就跟他父亲啊，替他这个呃、啊，就是说提议啊，要好好栽培他，所以送他到这个教会学校去念书。在他十五岁的时候，就跟随一个圣像画家学画。那当时那个画家所教给他的就是一种巴洛克的画风。十八岁、二十岁左右呢，啊，他先后两次参加所谓的圣费南度啊艺术学校的考试，啊，可惜两次都落榜了。但是想都没想到啊，后来他竟然出任这个学校的啊这个校长啊，就是说院长啊，在二十岁左右，后来他远赴意大利去留学，在意大利留学期间。啊，他呢曾经啊、呃、以一幅画叫做《汉尼拔登临阿尔卑斯》，我们可以来看一看这幅画，就是《汉尼拔登临阿尔卑斯山》啊。那这幅画呢，他参加了这个意大利的帕尔马艺术学院竞赛，获得第二等奖啊。这是他早期呢，可以说是一个呃风格呢充满巴洛克式的啊一个呃一幅绘画。呃，在他二十五岁左右的时候，他因为啊一个绯闻的事件啊，所以呢被呃、啊、驱逐出这个意大利，返回了自己的故乡西班牙的啊这个沙拉戈沙。回来的时候，最先在主教堂画这个宗教壁画，一直到大概二十八岁左右啊，他呃透过他的太太的哥哥，也是一个啊宫廷画家叫贝尤啊，他的推荐进入了。当时马德里的圣芭芭拉啊，所以皇家织造厂，这个圣芭芭拉皇家织造厂专门呢啊，就是做那种大型的啊这种碧毯式的啊这种啊画啊，那他是在那边设计这个碧毯画的草图这样的一个油画。呃、啊，现在我们要跟大家介绍的是他的啊作品的风格特色以及作品赏析。戈雅的绘画呢，我们要一再的强调，它跟整个大时代的呃关系是非常的密切的，以及呢，他个人的健康情形呢，事实上呢，也影响了他的画风。啊，首先我们来看看，呃，从一七七四年到一七八八年，就是这十四年当中啊，也就是当时西班牙是由查理三世所统治的时代啊，那这个阶段他的画作是怎么样？查理三世呢？啊，当时的西班牙虽然不再像十六世纪是海上的一个霸权强国，但是呢，仍然是属于盛世。当时的戈雅出任圣巴巴拉啊皇家织造啊厂，他负责设计宫廷的这个壁毡画啊，宫廷的壁毡画的草图。我们刚刚提到了啊，那这个壁毡画的草图呢，它大部分的取材。啊，是老百姓各个不同阶层他们的生活的情形，以及呢，啊，整个贵族他们很游乐的啊，很嬉戏的啊，这样的一个呃、啊、场景啊。那我们来看看，这个时候他的画风呢，啊，是非常的明朗的、愉悦的啊，甚至很活泼、很奔放的。色彩呢，也是非常的鲜艳的、明净的啊。构图呢，也是很变化多端的。啊，可以说是充满了一种西班牙的民族性啊。他把老百姓的啊，也就是民间的这种生活呢，啊，整个呃、啊、把它表现出来。那我们可以来看看啊，来欣赏一下啊，在这个阶段呢，啊，他有对于各个不同生活的啊，就老百姓生活的阶层的人，他们有哪些画？譬如说，他有画这个呃、啊、四季的连作啊，这四季的连作，春天这幅画呢，它是以卖花女。啊，这幅画来代表。夏天呢
啊，它是用这个葡萄收成来做一个代表；秋天啊，它是用收割来做代表；那冬天呢，是暴风雪。啊，从这四幅画我们看到，他对那个啊农民还有劳动阶级的一个描述，呃，他也对啊一般市井小民，像街头摊贩，像这幅呢啊所谓的卖瓷器啊，还有一幅瓷器摊啊，我们都可以看到啊对这种市井小民的生活的写照。另外呢，他对于这种工人阶级，他也充满了一种悲悯跟关怀啊，像这幅受伤的工人。啊，赤裸裸的表现出啊工人的那种生活啊，还有呢啊，他也有一些贵族的啊游乐的啊这样的画，譬如说这幅啊布偶游戏啊，还有一幅河边的啊这个呃、啊、捉迷藏啊。现在我们要跟各位介绍啊，他非常有代表性的，在这个阶段的啊一个代表作就是杨伞。杨伞这幅画，他画于西元一七七七年，他三十一岁的时候。这幅画呢，画的是啊，两个男女啊，有说是男女朋友出游，也有说是啊，一个侍女带着她的男佣啊，男仆啊。那不管怎么样呢，我们看到这幅画里面啊，就是啊，它的光影非常的柔和，非常的明媚，而且充满了一种装饰性。那年轻的男女啊，他的动作、他的表情，自然生动，而且非常的温馨甜蜜啊。那我们来欣赏一下它的色彩啊。像这个少女呢，她那个红扑扑的脸蛋啊，还有红色的头巾，以及呢啊这个男的他的红色的背心啊，还有呢我们可以往下看，看到一只小狗啊，那只小狗呢啊，它的这个项圈啊也是红的啊，那这种红色啊相互辉映啊，那还有呢这个绿色的阳伞啊，我们看一下那个绿色的阳伞，以及呢。蓝色的这个上衣，还有黄色的这个裙子啊，这种色彩呢都是非常的缤纷，非常的鲜艳美丽的啊。那颜色呢是很活泼、很讨喜啊。刚刚提到那个少女呢，她的那个呃黄色的裙子上的那个黑色的卷毛狗，在整幅画里面也有一种画龙点睛之妙啊。虽然不是很清楚啊，可是呢也是趣味横生。那整个呢啊，我们看到了它是一个。对角线的一个构图，使画面呢简洁生动，有变化，不会很矮板。那背景看到清风啊，徐来啊，轻轻的吹拂，使画面呢动中有静啊，动静相生啊，好像呢人生最美好的时刻啊，这种青春年华呢永远停驻在那里啊，就是说他把这种片刻呢变成一种永恒的存在。在这幅画里面，我们看到所谓太平盛世啊，这种西班牙青年男女的一种生活的写照，是非常的唯美、浪漫，而且温馨可爱的啊，表现出洛可可风啊这样子一种风格特色。啊，那我们再来看看，到了西元一七八九年啊，一直到西元一八零七年，这长达十八年呢啊，在整个西班牙的社会呢，也是一个很大的变动。这时候即位的呢是啊，这个查理四世。那查理四世呢，他就不像查理三世这样子，他是一个非常的昏庸的啊一个国君啊。那尤其他的大权旁落，由他的皇后玛利亚·路易莎以及奸相啊古铎伊来掌权执政啊，所以这个国家呢日益的毁败啊，日益的衰落，使得哥雅呢满腔的悲愤啊，就发泄在这个绘画上。这时候，他用预言还有象征的方式，在铜版画上呢，啊，揭发了这个政府的腐败，啊，还有政府的堕落，啊，我们来看一看这个时候他的铜版画的代表作，啊，那这个铜版画的代表作呢，啊，有这个叫做卡布里乔斯这样子的一系列之作，其中呢，啊，有一幅我们可以欣赏一下，啊，也就是说这幅叫做《理性入梦》，引来这个群魔，啊。那我们看到这幅画里面啊，这个年轻人呢是一个理性的象征啊，化身啊，结果呢他睡着了，他背后呢有猫头鹰啊，有很多的鬼魅呀啊,啊，这代表着这是好暴政一样啊。那这种呃、啊、铜版画啊，也就是把这个时代他的不满表现出来啊。那我们来看看这个时代呢，他其实画了很多皇室的啊这些成员的肖像画。
那这些肖像画里面啊，我们看到的啊，他呢也表现了这个时代的一个特别的氛围，就是他的气氛以及他个人的特色啊。那这种肖像画里面，他画的最成功、最好的啊，就是画小孩跟画美女啊。那我们可以来看一看，这里有两幅美女的肖像画啊，我们很简单的看一下啊，一幅呢就是阿尔巴夫人的画像啊，她穿着全身的黑。那这个阿尔巴夫人呢，据说是戈雅的情妇。啊，那我们再看看另外一幅啊，也就是也是阿尔巴夫人穿全身的白啊，红白相衬，还有一只白色的小狗啊。那我们再看看呢啊，另外的啊这两幅啊，先看这一幅呢，就是裸体的马哈啊。那另外一幅呢，叫做穿衣服的马哈。那这两幅呢啊。画的都是同一个人啊，就所谓的马哈呢，在西班牙语里面是一种俏女孩啊，俏女郎，也就是美女啊、名媛呐、啊、熟女啊这样的一个泛称，但是也有点点啊，就说贬的意思啊，就说这种女孩子都是爱慕虚荣的啊。那不管怎么样，这两幅画呢啊也是非常的有趣的啊，就说啊竟然构图啊完全一样，只是一个穿衣服，一个没穿衣服。那另外呢，我们来看一看，还有一个小男孩啊，这个是一个马努尔小伯爵像。那这个小伯爵像呢，我们也看到了，他当时画这样子的啊，小孩子像他喜欢搭配的小猫啊、小狗啊啊，或者是一些像木马之类的玩具啊，来表现小孩子的纯真可爱啊。那这么多的啊，帮王室所画的肖像画呢，其中最具有代表性的、最有名的。啊，最广为人知的，我们现在也跟大家介绍一下，这叫做呃查理四世啊，他的全家福啊，查理四世的全家福像。那这幅团体的肖像画呢，是画于西元一八零零年啊，这是戈雅所画的肖像画里面最大最大的一幅啊，大概有两百八十公分乘以三百三十六公分啊。那画中的人物，我们可以来看一下，它是一字排开来，呈水平的个排列。啊，那中间的地方啊，就是画的是皇后玛利亚·路易莎，以她为中心。她的右手呢搂着一个小女孩，左手呢啊牵着一个小男孩啊。那呃、啊，这两个孩子呢，其实都不是她的小孩啊，就是那个奸相啊，这个古多伊的孩子。所以好像也看出来，皇后跟这个奸相之间的关系呢啊，蛮暧昧的啊，非比寻常的这样的一个关系。那黄鹤当这个画面的中心点，两边呢啊各有其他的人。那我们现在看看这个皇后，她把它画成什么样子？哎，这个皇后呢啊，她的这个脸呢微微的扬起啊，下巴抬起来。那我们也看到很明显的双下巴啊。那双下巴上面呢，她的嘴唇呢啊很单薄，而且呢看起来呢就很刻薄的样子啊。呃，也显现出呢，他非常傲慢啊，非常骄横啊，这样的一个个性啊。那他的全身上下呢，可以说金光闪闪啊，珠光宝气的啊，甚至可以说真的是蛮俗不可耐的啊。但是呢，啊，这样子好像跟那个查理四世刚好成一对，因为查理四世呢，啊，这样子一个这么样昏庸的啊，这样的一个国王，我们看到。他也穿的呢，非常的啊，华奢啊，呃，配着绶带，是不是啊？还有很多很多的勋章啊，光彩夺目啊。那手上呢，也拿着宝剑。可惜啊，虽然画的呢，哎，穿的那么漂亮啊，但是他脸部的表情却显得非常的呆滞啊，甚至呢，还被人家讥笑说像一只大公鸡一样啊。那我们看到啊，他们两个呢，是画面的一个中心点。那两边呢，各有一些啊，他们的啊，就是说儿女啊，亲人啊。那呃，很特别的一点呢，我们也看到戈雅，他把自己画在这整个画面的左后方啊，因为他整个啊，王室的成员加起来有十三个人，那可能为了避免十三是一个不吉利的数字啊，所以戈雅他把自己画上去。那另外一种呃讲法是说，戈雅呢，他其实也很崇拜他的先辈啊，就是维拉斯贵兹。所以呢，我们如果还有印象啊，可以记得上次欣赏过维拉斯贵兹的宫女图啊。那宫女图里面，维拉斯贵兹把自己呢画在啊这个画面的左边，一个大画架的后面。那同样的呢，戈雅也是把自己画在画面的左后方啊，一个大的画架的后面。
呃，画中的王族，我们现在来看一看啊，每一个人呢都穿戴的呢非常的华丽啊，每个人穿的很华丽，可是呢，每一个人呢都站的笔挺啊，神情呢都很呆滞、很僵硬、很冷漠啊。我们可以看到，没有一个人有微笑的啊，没有一个人有笑容的，而且眼神呢都很空洞、很茫然啊。那这个呢？啊，跟他们的穿着显得一个很明显的一个对比啊，也就是说，他们身上穿的啊，这种刺绣的衣服啊，啊，头上佩戴了那么多的啊珠宝啊，啊，可是呢，表现出来的神情态度呢，却是那样子的矮板啊，就好像让人家觉得惊异其外啊，败絮其中一样。所以啊，歌雅呢，他可以说是。用一种非常的具有讽刺的意味啊，反讽的这样的手法来表现。那他也是用写实主义的一个手法啊，很技巧的呢，把查理斯四世他们一家子啊这样的一个虚伪造作，甚至装腔作势、自以为是啊、傲慢无知啊，表露无遗。可以说，在这样一幅画里面呢，他是欲嘲讽于写实啊。呃，一八零八年到一八一四年啊。这个阶段呢，啊，是呃，他不同于前面阶段的啊，呃，画风，因为这个时候是拿破仑的军队呢大举入侵西班牙，啊，废了西班牙的新王菲迪南七世，而且立了拿破仑的兄弟约瑟夫为西班牙国王，西班牙呢沦为异族的统治，啊，人民呢揭竿起义，遭法军的镇压跟屠杀。那这一页的史实呢，我们可以从他一幅非常非常有名的画。啊，就是啊，这个一八零八年五月三日这幅画看出来。那事实上，这幅画呢，跟另外一幅画就是五月二日是姐妹作啊，跟五月二日。那五月二日这幅画呢，啊，他画的是起义，也就是啊西班牙人的抗暴。但是五月三日这幅画呢，却是法军对人民啊起义的一个啊镇压。啊，我们来看一看这幅画。那。这个镇压呢，是带有一种报复的性质，画的是西班牙起义的人民被法军俘虏，然后被枪杀的一个很悲壮的场面。啊，我们看到这个整个画面上有一个刑场，这个刑场是在马德里近郊一个叫比耶王子山的山脚下。它整个背景呢，啊，是一片漆黑的天空，远方呢是暮色笼罩的马德里的王宫还有教堂。那中景的地方呢？它有被光照亮的一个小土坡，啊，勾出了一道，哎，这个画面上的对角线，使这个画面上显示出啊壁垒分明的两部呃两边的人。我们看看左边，左边呢画的就是起义的这个人啊，这些人；右边呢啊就是枪击手，呃，也就是所谓的刽子手一样啊，他们相互的对峙。那这些枪击手呢啊，我们来看一下，他们一字排开。身上背着背包，头呢戴着啊筒状的军帽，拿着方头的军刀啊的这种步枪，然后身体围攻，向前瞄准起义者，啊，那他只画侧面，平行排列的腿，还有身体，还有枪，并没有画他们的脸，啊，这有一种象征的意味，就是暗喻他们呢不过是一群杀人的机器，啊，是没有血肉的，啊，所以色调呢非常的灰暗深沉。啊，也是一种侵略者的象征。那另外呢，我们来看看左边的起义者，强光呢照在他们身上啊，那跟那个枪击者呢，刚好形成了光明跟黑暗的一个对比啊，也是抗暴争自由和恐怖屠杀的一个对比。我们看到起义者啊，这有几个啊比较明特别的啊这个人物，中间的这个呢啊，就是跪在最前方，穿着白衣服，然后黄裤子，双手张开。啊，就像基督耶稣被钉在十字架上面的那个模样，啊，那他的右手呢，手掌心呢，还可以看到有像那个基督的那种啊钉痕啊，所以他其实呢，就像基督一般啊。那他的眼睛呢，瞪得大大的啊，神情非常的激昂，充满一种大无畏的精神，啊，有一种基督呢，临死不惧啊，这样子的。一种感觉，那呃，仿佛呢，他对这个暴行呢，也做了一种无声的那个呐喊。他被塑造成一个民族的英雄跟基督的殉教者啊，一种综合体。那这个白衣服啊的人的右手边呢，啊，有一个人，哎，这也是样子很激愤、很紧张啊，握紧双拳啊，那呃、啊，仿佛呢，也是在做一种无声的抗议。
啊，他的右下方我们看到一个穿灰衣服的光头的啊，这个教士，他呢是圣方济教会的教士，正在做最后的祈祷和礼拜。呃、啊，我们看看最下面的地方呢，啊，就是近景的部分啊，有一群倒在血泊中的啊，这个死者，他们有人躺着，有人趴着，有人堆在一起，啊，一片猩红。更烘托出大屠杀这种很壮烈、很紧张、很恐怖的这个气氛。那这幅画呢，可以说是法国侵略西班牙的一个铁证啊。那他把侵略者的残酷以及抗暴者的那种英勇事迹呢，啊，这个很真诚的啊，也很写实的把它画下来。那我们来看看这幅画对后世的影响。有几个画家呢，也是啊，根据这幅画的构图做了几幅。呃，很有名的画作。第一幅，我们先来看一看，啊，也就是在印象派时代的马纳他所画的，处决啊这个墨西哥皇帝麦西米伦。那另外还有啊，我们来看毕卡索的《韩国大屠杀》啊，呃、啊，还有另外这幅啊，一个巴拉啊，他所画的啊，这个戈雅啊，一九七一五月三日，这些呢。构图呢都是跟啊五月三日非常的相近哈，啊我们先来看他晚年的代表画风，就是所谓的黑色绘画。那为什么称为黑色绘画？它的形成呢，最主要也是跟他的健康的情形以及当时的时代背景有很密切的关系。他的健康呢，在他四十六岁左右，因为得了一场热病，从此呢啊他有耳聋的毛病，而且这个病情蛮严重的啊，常常反复的发作，造成他心情的一种郁闷。再加上呢，啊，在一八一四年，约瑟夫·拿破仑被赶出了西班牙，啊，那新的国王斐迪南七世即位，那这个新的国王呢，比啊以前的国王更加的啊这个集权专制，所以造成他内心的一种啊激愤，因此呢，啊，他就在他七十三岁的那年，一八一九年，在马德里的近郊啊一个山庄啊，叫做极尽山庄。啊，也就是所谓的龙子之家，他买了这个别墅呢，在这边啊，沉潜了四年啊，在这个墙壁上啊，做了十四幅啊，这种背景呢，非常的啊，黑暗恐怖的啊，这种画啊，叫做黑色绘画。那这个黑色绘画呢，可以说是异于常轨啊，那恐怖、狰狞、怪诞，到了空前绝后的地步啊，画的的简直就是人间的炼狱一样啊。是一种他苦闷的象征，也是他呃一种抑郁的啊一种宣泄，可以说完全没有欢乐，只有悲观绝望啊，仿佛呢已经濒临死亡的绝境。整个画面上我们看到的就是以黑色作为主调，不论是人物啊、背景啊、气氛啊都是黑的啊，要不然就是暗褐色、暗黄色、深绿色啊来辅助作为光影。那这个主题呢啊，虽然没有很明确的说明。可是呢，我们看到人物呢都是扭曲变形，非常的丑陋恐怖啊。那到底是他精神错乱形成脑海的幻觉呢，或者是啊他的一个梦魇啊？那不管怎么样啊，我们都可以看出来，事实上呢，他是因为对那种政治的迫害、那种恐惧啊，以及怒吼啊，还有对教会的一种抨击。那我们可以看到这幅《沙旦吞子》就有很深的寓意在里面。啊，那这个沙旦吞子呢？这个沙旦呢，事实上呢，就是在影射啊，当时的执政者。那这个子呢，他的小孩呢，啊，就是这个普天下的老百姓啊。所以他的绘画呢，是很忠实的反映当时的社会现实以及时代的背景。那我们今天的课程呢，就到此结束。